วรองครับมาในสิทธิ์ห้าหกแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์ครับผมนายอัธวุฒิร่วมเย็นครับมาหาที่สิทธิ์ห้าหกสามศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์สามครับผมนายอัธวรสุรพันธ์มาที่สิทธิ์ห้าหกสามศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสองศูนย์ครับสวัสดีครับผมนายเกิดวิสุทธิ์น้อยครับห้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่สวัสดีครับผมนายเขียนว่าดีครับรหัสที่สิบห้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายจิตรพัฒน์คงท่านเลยครับรหัสที่สิบห้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าห้าครับผมนายจิตรวัฒน์รับอยู่ที่เรือนตัวห้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าครับผมนายเฉลิมวิชาโรรหัสที่สิบห้าแปดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสองห้าสวัสดีครับพวกเราจะมาดีเซนเลือดคอนเทนเนอร์ชิปแอนด์คาร์โก้สั่งเกี่ยวกับเรื่องทุกตู้สินค้าและสินค้าที่บรรจุตู้นะครับเสนออาจารย์พิรัตพิตัดพุกโนนะครับและนะครับคอนเทนเนอร์ชิปเรื่องทุกตู้สินค้าดูออฟเลตติ้งนะครับใบตาส่งทางเรือเป็นใบน้ำหลอกมอบสินค้าของบริษัทเรือที่ทำการส่งออกครับชิปเปอร์ออฟบอร์ดครับออนบอร์ดครับเป็นคำที่ระบุในวิวออฟเลตติ้งนะครับมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อครับคอนเทนเนอร์ไฟเฟชั่นนะครับคือสถานีตู้สินค้าครับมันก็ c o n v e n c y a s s e s s m e n t Master นะครับคือตัวบัตรรุ่นค่าระหว่างเดือน c o n t a n e r ยานครับลานตู้สินค้าครับแล้วก็ full container โหลดครับสินค้าไปที่ตู้ Twenty foot ครับ Equivalent unit นะครับคือตู้สินค้าขนาด20ฟุตครับผม40ฟุตนะ Equivalent unit ตัวสินค้าขนาด40ฟุตครับคำตอบไปครับ Less than container load สินค้าไม่เต็มตู้ครับคำตอบไปครับ Terminal handling charge ค่าใช้จ่ายที่ค่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าครับคำตอบไปครับ Cargo handling การยกสินค้าครับคำตอบไปครับ Crossing date Cut off date วันที่ต้องคืนตู้สินค้าคำตอบไปครับ Inland Container Depot รวมครับสินค้าครับคำตอบไปครับ Container ตู้สินค้าครับคำตอบไปครับ s t a f f i n g การบรรจุสินค้าเข้าระบบ Container ครับคำตอบไปครับ Container and s i l n o หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถมผลิตตู้สินค้าครับคำต่อไปครับคาโก้แฮนด์เกียร์ครับเกียร์ขนยกสินค้าครับคำต่อไปนะครับคาโก้แฮนด์เกียร์ยุติเมนนะครับการรับผลสินค้าคำต่อไปครับดิเทนชั่นค่าคือตู้สินค้าช้าเกินกว่าเวลาตู้สินค้าที่มีโฟมเหล็กสี่เหลี่ยมมีฝากันที่ด้านขวาซ้ายครับดิมูเรชเชนค่าเสียหายเวลาของเรือหรือค่าเสียหายเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำของจากค่าได้ตามเวลาที่กำหนดครับคำต่อไปนะครับ allocation in respect of the m a t e container ครับคือการผ่อนผันสำหรับสินค้าที่เสียหายครับคำต่อไปครับโลคอนเทนเนอร์เซลล่าเวสเซลนะครับเรือตู้สินค้าที่มีช่องหรือซองสำหรับใส่ตู้สินค้าโดยเฉพาะครับคำต่อไปครับฟีเดอร์เซอร์วิสเวสเซลครับเรือตู้สินค้าขนาดกลางหรือขนาดเล็กครับคำต่อไปครับคันที่ดิเมทความเสียหายจากที่เจอครับคำต่อไปนะดิเมทกูนะคือสินค้าชั้นรุ่นนะคำต่อไปครับ
รีเวนนิ่งนะครับการส่งสินค้าออกจากพวกสินค้าคำต่อไปนะครับเบลคอนเทนเนอร์ครับคือตู้สินค้าเทกองนะคำต่อไปครับคอนเทนเนอร์เทอร์มินอลครับคือการบริหารถ้าถ้าเทียบเรือสินค้าเป็นจุดตู้นะคำต่อไปนะครับทวินล็อกทวินล็อกนะครับคือการเรียนแบบเบลโรเทียนะระหว่างตู้ที่ซ้อนกันอยู่นะแบบโลนะจะใช้ทวินล็อกนะข้าต่อไปนะครับปิดฟิตติ้งครับคือตัวล็อกระหว่างโลแต่ละโลนะก็จะใช้ปิดฟิตติ้งนะข้าต่อไปนะครับดายคาโก้ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ใส่สินค้าทั่วไปนะข้าต่อไปนะครับอีแฟกต์จิเลเตอร์นะคาโก้เป็นตู้คอนเทนเนอร์สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศไว้แช่ควบผับอะไรกันคำต่อไปนะครับกาวินคอนเทนเนอร์นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่แบบใช้สำหรับบรรจุเสื้อผ้าทั่วไปนะครับคำต่อไปนะครับโอเพนท็อปนะคือตู้สินค้าที่เปิดโล่งนะครับไม่มีหลังคาพอตอนที่ใช้ก็คือเหมือนท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือนะครับแมนิเฟสนะครับคือบัญชีสินค้าที่มันพุ่งมาจากเรือนะครับบอกคานะครับคือรถกองนะครับคาเนียนโกนะครับสินค้ากระป๋องครับฐานซ้ำนะครับคือกระทงท้ายเลยนะครับฟีฟอลไลโกนะครับคือกระชุกชิบครับคำต่อไปครับลาเดอร์ฟอร์ทเวอร์นะครับไปจากเรือดับเบิลไซด์ฟอร์วิดฟอร์บาลาดวอเตอร์นะครับคือเปิดเรือสองชั้นครับคำต่อไปครับเป็นเอนจิ้งครับห้องเครื่องห้องเครื่องจักรใหญ่ครับคำต่อไปครับแอดคอมบิเนชันนะครับเปลี่ยนเรือในส่วนที่มาอาศัยครับต่อไปนะครับสโตรเกรนนะครับก็คือเขียนทั่วไปนะครับต่อไปนะครับวอล์กเวย์วิดคอนเทนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับก็คือทางเดินคอมบนุ่มตู้คอนเทนเนอร์ครับต่อไปนะครับกราวด์คัสเตอร์รูมนะครับก็คือห้องควบคุมไปจับนะครับต่อไปนะครับบัฟเฟอร์โบนะครับก็คือหัวออกแบบไว้เอาไว้สร้างขึ้นหน้าเรือครับต่อไปครับรีซิเคิลเอทคอนเทนเนอร์ครับก็คือเอาไว้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไว้ใส่พวกสินค้าประเภทอาหารครับต่อไปครับอีโซเลตคอนเทนเนอร์ครับก็เป็นคอนเทนเนอร์ครับที่ใช้บรรจุผลไม้แล้วก็พวกผักสดครับคำต่อไปครับเวนติเลตคอนเทนเนอร์ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับที่ใช้บรรจุผักผลไม้นะครับประเภทที่ต้องเก็บในที่ห้องที่ต้องอากาศอากาศได้สะดวกครับต่อไปนะครับแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์นะครับก็จะเป็นคอนเทนเนอร์ครับที่มีลักษณะเป็นแท่นไว้ใช้วันสินค้านะครับที่มีน้ำหนักมากมากต่อไปครับคาร์คอนเทนเนอร์คือใช้กับสินค้าประเภทรถยนต์ซึ่งสามารถนอนรถยนต์ได้ในถึงสองคันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของรถยนต์ครับต่อไปครับเทนเดเวอร์ดอกคอนเทนเนอร์ครับใช้บรรจุสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตนะครับคำต่อไปครับโหลดอินเบย์พื้นที่โหลดสินค้าคำต่อไปครับดันเนคือไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าซึ่งอยู่ในสถานะที่ภายในขาชนะครับคำต่อไปครับทีเพนคือที่ยกตู้สินค้าครับคำต่อไปครับสำหรับแบ็คกิ้งคือเป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่บริเวณหน้าท่าที่เป็นวางบนเรือครับคำต่อไปครับเบย์คือช่องเก็บสินค้าครับคำต่อไปครับเอ็นชิปคือเป็นเรือบั้นจักรครับต่อไปครับทางชิปินพอร์ตครับเป็นท่าเรือแบบไทยรับครับคำต่อไปเป็นเทอร์มินอลแฮนดิ้งชาร์จก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าครับก็เป็นพวกการค่าใช้จ่ายในท่าเรือกับพวกค่าใช้จ่ายของไทยหลอดนะครับคำต่อไปนะครับคอนเทนเนอร์นัมเบอร์ Number, ครับเป็นรหัสของตู้สินค้านะครับคำต่อไปครับสล็อตสแตกกิ้งนะครับเป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่หน้าท่าครับให้ขึ้นไปอยู่บนเรือครับค
คำต่อไปครับบางรุ่นแบงค์นะครับเป็นไอ้วัสดุที่ใช้กั้นสินค้าในตู้ไม่ให้ขยับนะครับคำต่อไปเป็นเรนตี้แคทเทนนะครับก็เป็นบ้านจังที่ใช้ยกของนักนะครับต่อไปครับเพราะว่า utilization นะครับแปลว่าสินค้าจำนวนหนึ่งครับที่สามารถบรรจุในตู้สินค้าได้ครับคำต่อไปครับคอนเทนเนอร์ซันนะครับคือรถบรรลุตู้คอนเทนเนอร์ครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ได้รับชมต่อนะครับเราจะพาคุณดูวิธีการใช้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งที่ทุกสิ่งที่อยู่ในบ้านของเราทั้งหมดมาจากคอนเทนเนอร์ชิพฟูดที่คุณกินโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณดูอยู่ที่เรามีอะไรทั้งหมดจากแอปเปิลไปถึงฟรูซิมิไปถึงเพลิงไฟหรือทอกซิกแก๊สในรถชิพบางสิ่งที่เราใช้ก็ดูแปลกประหลาดมากนะครับทุกอย่างเริ่มต้นในห้องสมุดของทีมของเราที่เรียกว่าผู้จัดการเซ็นทรัลเขาส่งคาร์โกแพลนให้ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์แล้วส่งให้ทีมของเราที่ควรจะปรับปรุงเมื่อต้องการแล้วคอนเทนเนอร์ถูกรวบรวมด้วยเครื่องจักรยานบางคนบอกว่าถูกใช้โดยอัมพีร์Starting from the bottom, stacking up like Legos. These cargo holds can be as deep as 40 times 40 meters. The space are built with these long sail guides that run downwards. It secures the containers in place. And this is what an empty container hold looks like. Once it's filled, a hatch cover is placed on top so that more containers can be loaded. The ones above on deck will need extra lashings to secure them. Workers from the port handle the physical labor of lashing. Thank God, because these full metal rods are very, very heavy. Turnbuckles are twisted to tighten the steel rods. For that, we have turnbuckles, short bars, long bars, and twist locks. There's actually a few types of twist locks on our ship. Some are manual, some are automatic. It all depends on the location of the containers, but they serve the same purpose, which is to lock containers. Once again, it really is just like stacking Legos. The fruits and frozen products are transported by reefers. Reefers are short for refrigerated containers. They are pretty much a gigantic portable fridge. It can keep temperatures anywhere from room temperature to negative 30 degrees. That's negative 90 Fahrenheit for America folks. 
So what's my part in all this? Well, as third mate, my job during cargo operation is to monitor the loading and discharging progress. Afterwards, checking the lashing to make sure it's done properly. The last thing we want are containers falling to sea if we ever run into bad weather. Other than that, we keep watch on the overall condition of the ship, including safety and security. Checking the mooring lines and looking out for any suspicious activities like stowaways or pirates. So that was a general overview of how cargo operations are done on container ships. If you got any specific questions, make sure to leave it down in the comments below. And as always, thanks for watching.